ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെൽസിയുടെ നിലത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ബേൺലിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടേഫ് മോറിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെൽസിയുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാത്തൊരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ചെൽസി ഫാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണുന്നത് അതെന്താണെന്നറിയോ ഒരു കംബാക്ക് വിജയം ചെൽസി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെ ഒരു ഗോളിന് പുറകിൽ നിന്നതിന് ശേഷം നാല് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് നാല് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് നാല് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്കോറിൽ ഇനി ചെൽസി വിജയിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണ് ബേൺലിക്കെതിരെ ബേൺലി ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് സൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര നാളായി ഒരു കംബാക്ക് വിജയം കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് ഗോളുകൾ അവസാനം ചെൽസി ഒരു മത്സരത്തിൽ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തോമസ് ടുക്കയിൽ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആറ് പൂജ്യം എന്നുള്ള സ്കോറിൽ ഇനി സൗത്ത് ആംപ്റ്റനെതിരെ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം മാനേജർമാർ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ദാ പൊച്ചട്ടീനയുടെ കീഴിൽ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ദാ വീണ്ടും നാല് ഗോളുകൾ ചെൽസി ഒരു മത്സരത്തിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷമായി മാത്രമല്ല ഈ കംബാക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ചെൽസി ഒരു ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പത്തൊമ്പത് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പതിനാറെണ്ണത്തിലും പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു പരിപാടിക്കും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെൽസി ഒരു ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ പോലും കാണാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഒരു നല്ല മൊമെൻറ്റും ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ഓൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വിജയങ്ങൾ ലീഗിൽ നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സീസണിൽ ആദ്യമായിട്ടാണത് അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഫുള്ളമിനെതിരെയും ബേൾഡിലേക്കെതിരെയാണ് ആ വിജയങ്ങളുള്ളത് പിന്നെ ബ്രൈറ്റിനെതിരായിരുന്നു കപ്പ് വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ആ ജാതി ഫിക്ചറിലാണ് വരുന്നത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഫിക്ചറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിക്ചറിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പോയിൻസ് കുറച്ചെങ്കിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഹാഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ബേബി സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് പക്ഷേ ഇനി എന്താ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്നൽ സിറ്റി യുണൈറ്റഡ് സ്പേഴ്സ് അതിനിടയിൽ കപ്പ് ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫിക്ചറുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല യങ് ടീമിനെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല പൊച്ചട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വീണ്ടും എൻസോ കൈസയോടോ ഡബിൾ പി വോട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേൺലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫുട്ബോളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ച സംഭവമാണ് വിൻസൻ കോമ്പനിയുടെ കീഴിൽ അവർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഫുട്ബോളാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്ലെയർ ഫുട്ബോൾ അവർ ആ ഒരു ബ്രക്സിറ്റ് ബോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡൈഷിൻ്റെ കീഴിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോളായിരുന്നു അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം ഫുട്ബോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ കളിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് രീതിയിലും കളിക്കാം റിസൾട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡൈഷിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്ലെയർ ഫുട്ബോളിലേക്ക് പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് കമ്പനി
ചെൽസിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു ചെൽസി സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു ഒരു ടെയിൽ ഓഫ് ടു ഹാഫ്സ് ആണ് എന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹാഫുകളുടെ കഥകൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചെൽസി സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഒരു ഓൺ ഗോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയേനെ കാരണം ബേൺലി ലീഡ് എടുക്കുന്നു ചെൽസി ആണെങ്കിൽ പൊസഷൻ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സൈഡ് വൈസ് പാസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് ഏജൻസി ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി ആ ഒരു പാസിങ്ങിൽ ക്രിസ്പ്നെസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എല്ലാം ബേൺലിയുടെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ഓക്കെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ വെച്ചോ കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വെച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ബേൺലി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെൽസി ഹേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ശരിക്കും ബേൺലി ചെൽസി ഹേർട്ട് ചെയ്യാണ് ബേൺലി ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെൽസിയുടെ ബാക്ക് ലൈനിൽ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുരയുടെ നേരെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കോൾവിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ മിഡ് ഏരിയയിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു അനായാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബേൺലിയുടെ വൺ ടൂല് അദ്ദേഹം ബീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഫോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് വിങ്ങിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാണ് അദ്ദേഹം ആ റൈറ്റിൽ നിന്ന് കട്ടിൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ബോക്സിന് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് വരുന്നു അവിടെ ഡിസാസി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സിൽവർ ടാക്കിൾ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടാക്കിൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ബോക്സിലുള്ള പിന്നെ ഒടുബേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് യങ്സ്റ്റർ പതിനെട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള വിൽസൺ ഒടുബേട്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോസ്റ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഷോൾഡർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുക്കുറയുടെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഗോളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ കുക്കറയെ സംസ്ഥാനം ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും അവിടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ചെൽസി വളരെ പോവർ ഗോൾ ടു കൺസീഡാണ് വളരെ വളരെ പോവർ ഗോൾ ടു കൺസീഡ് അങ്ങനെ ചെൽസി ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ ആ ഒരു എനർജിയും കാര്യങ്ങളും ചെൽസിയുടെ കളിയിൽ കാണുന്നില്ല പാസുകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ബേൺലിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൊമെൻസുകളിൽ നമ്മൾ റഹീം സ്റ്റേണിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്രിക്ക് ബെഞ്ചിലായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൾ പാമറ് ബ്രോയെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് പോച്ചിനോ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൊണകാലകർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡബിൾ പി ഓട്ടിൽ നമ്മൾ എൻസോ കയച്ചിടോ എൻസോ സംസ്ഥാനം ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൾവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഓവർലാപ്പിങ്ങോ അണ്ടർലാപ്പിംഗ് റണ്ണുകളോ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റഹീം സ്റ്റേർലിങ്ങിനെ സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ബോൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ബേൺലിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ സാധനമാണ് ആ ഒരു അഗ്രഷനും പേസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൊമെൻസുകൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെൽസി വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കോൾ പാമറ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു കോൾ പാമർ സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോണകാലകർ റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാമറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റേർലിങ്ങിനെ പിക്കുന്നു സ്റ്റേർലിങ് കട്ടിൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കുന്നു കേളർ സാധനം അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസാസി നല്ല രീതിയിലൊരു ലോങ് ബോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേർലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ലൊരു ലോങ് ബോളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലോങ് ബോൾ പക്ഷേ എന്താണ് സ്റ്റേർലിങ്ങിനത് കൺട്രോൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ
ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നേ ഒന്ന് നല്ല സ്കോർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹാഫ് ടൈമിൽ എന്താണോ പച്ചിറ്റിനോ പ്ലേസിനോട് പറഞ്ഞു നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി ഒന്നും സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു കാസേഡ് ഒക്കെ ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്നാണ് കാസേഡും എൻസോ ഒക്കെ ഒരു യന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബേൺലി ഹംസോളം അവർ അനാവശ്യമായിട്ട് പൊസഷൻ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ചെൽസിക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പെനാൽറ്റിയും ബേൺലി കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിറ്റീനിയോ സംസോളം സ്റ്റേർലിങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാനേ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സ്റ്റേർലിങ് കൂടുതലും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അണ്ടർ ലാപ്പിംഗ് റണ്ണോ ഓവർ ലാപ്പിംഗ് റണ്ണോ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് എടുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ മിഡ് ഫീൽഡ് എന്ന അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പെനാൽറ്റി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസോ ഫെർണാൻഡസ് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ചാനലിലൂടെ റണ്ണ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും റഹീം സ്റ്റേലിങ് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൾവിൻ്റെ അടുത്താണ് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്സാണ് അങ്ങനെ റഹീം സ്റ്റേലിങ്ങിൻ്റെ ചിന്ത ബോക്സിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ തന്നെയാണ് എൻസോ ഓൾറെഡി ഒരു റണ്ണ് ഓഫ് ദ ബോൾ റണ്ണൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സ്റ്റേളിങ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത ബോക്സിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ പേസ് വിറ്റീനിയോ സംസോളം പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെന്നൈ ഫൗൾ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ആ ഒരു ലൈനിലാണ് ഫൗൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ഫൗളാണ് പെനാൽറ്റിയാണ് പെനാൽറ്റി എടുക്കുന്നത് കോൾ പാമറാണ് കോൾ പാമർ സംസോളം അദ്ദേഹത്തിന് ചെൽസി കുപ്പായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള അവസരം ആ അവസരം രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് കോൾ പാമർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഗോൾ അടിക്കുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ചാടുന്നു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കോൾ പാമർ അത് ഗോളാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ചെൽസി മത്സരത്തിൽ ലീഡ് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു ചേഞ്ച് പോസ്റ്റിന് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോയെ സംസോളം അതിന് കാര്യമായിട്ട് ബോളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബോൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു ജാക്സനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും അവരുടെ ഗെയിം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ജാക്സൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റണ്ണുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഈവൻ സ്റ്റേർലിങ്ങിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓഫ് ദ ബോൾ റണ്ണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ഒടവേട്ട് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വിൽസൺ ഒടവേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പതിനെട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഒരു കിഡലൻ പ്രോസ്പെക്റ്റാണ് നല്ല പേസ് ഉണ്ട് നല്ല ട്രിക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഒരു വിങ്ങർ തന്നെയാണ് കാരണം കുക്കറി സംസോളം ഇടങ്ങേറായിട്ടുണ്ട് ഈ ചെങ്ങായിനെ വരുതി നിർത്താൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കട്ടൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബോക്സിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പക്ഷേ അത് സാഞ്ചസിന് നേരെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് തട്ടി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഒടവേട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനിടയിലാണ് ചെൽസി മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗോളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് മോയ്സസ് കൈസൈഡോ എന്ന് പറയുന്ന ചെൽസി ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ് തുക കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള താരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടീമിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിലായി വരികയാണ് മോയ്സസ് കൈസൈഡോ മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ ഒരു മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ പ്രസിന് മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അനായാസമായിട്ടുള്ള പാസിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോൾ വിന്നിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതായത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡയഗണലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസിങ് വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ് പല ആളുകളും അദ്ദേഹം ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം ഡ്യൂലുകൾ
ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോൾ പാമറാണ് കോൾ പാമർ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ജാക്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്സൺ ആരും സിക്സ് ഹൈഡ് ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം അതാണ് കോൾ പാമറിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു കമ്പോഷർ ആ ഒരു കാംനെസ് ആ ഒരു ഫൈനൽ തേർഡിൽ അതാണ് ചില സംശയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കാരണം അതും നമുക്ക് റഹീം സ്റ്റേലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ കോൾ പാമർ ആ ഒരു കാംനെസ് ആ ഒരു കമ്പോഷർ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അവിടെ എടുക്കുകയാണ് ആ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ജാക്സണിലേക്ക് ജാക്സൺ എന്നിട്ട് അവിടെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഗോള് അദ്ദേഹം അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് അതും ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോൾ ആ ഒരു വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ പിന്നെ ബോളുമായിട്ട് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വലത് കാലിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ഇടത് കാലിലേക്ക് ബോൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഡിഫൻഡർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ പിന്നെ കബളിപ്പിക്കുക കൂടെയാണ് എന്നതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ് ആണ് അവിടെ അങ്ങനെ ചലിച്ച് നാലാമത്തെ ഗോൾ അടിക്കുകയാണ് നാല് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്കോർ തന്നെ പിന്നെ ബേൺലി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സാഞ്ചസിനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ സാഞ്ചസ് സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സേവാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് ബേൺലി ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചില സംബന്ധിച്ചോളം അഞ്ച് അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിച്ചത് മൊത്തം ഒൻപത് അറ്റംപ്റ്റുകൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ടാർഗറ്റിലേക്ക് അതിൽ നാലെണ്ണം ഗോളായിരിക്കുകയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി അത് പഠിത്തൊന്നും കാണാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് വളരെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിരുന്നു ചെൽസി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് റഹീം സ്റ്റേലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സീസണ് ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനാൽറ്റികൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ചങ്ങായാണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പേസും ആ ഒരു പരിപാടിയും ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ്നസും കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോക്സിൽ പ്ലേസ് അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതോടു കൂടി ഇരുപത് പെനാൽറ്റികൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല അദ്ദേഹം ഗലറ്റസറിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിൽഫ്രഡ് സാഹയാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് പെനാൽറ്റികൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ജെമി വാഡിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോസാല പന്ത്രണ്ട് പെനാൽറ്റികൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മാർക്കസ് രാഷോഡ് പത്ത് പെനാൽറ്റികൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ബോക്സിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് റണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതോടൊപ്പം പ്രൊമോഷൻ നേടി വരുന്ന ടീമുകളെ പഞ്ഞിക്കിടുന്നത് റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് അതായത് പതിനെട്ട് തവണ പ്രൊമോട്ടഡ് സൈഡുകൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ പതിനഞ്ച് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കമ്പാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുഡ്രിക്കിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് അവസാനത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ കാസേഡോടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ സാധനം മുഡ്രിക്കിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചെൽസിയുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഡയഗണൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാസേഡോ മുഡ്രിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന ജാക്സണെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ജാക്സൺ അഞ്ചോളം അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് തുറക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബാക്ക് ഹീലിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എൻജോയ് പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പക്ഷേ അവിടെ അത് എൻജോയിലേക്ക് എത്തിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ജാക്സൺ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ഗ്ലോറിയസ് ഡയഗണലാണ് നമ്മളവിടെ കാഴ്ചയോട് ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലും ഇത്തരത്തിൽ എൻജോയ് സംശയം ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ജോഷ് കല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ വന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് ബോൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻസോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഷോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻസോ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു
കുക്ക്ഡ് സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് സാഹചര്യത്തിൽ റീസിയൻസ് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ ഗോസ്റ്റോയുടെ സസ്പെൻഷൻ തീർന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും കുക്കറെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിഗർ ടീംസ് ആ റൈറ്റ് ബാക്ക് റോള് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി വാളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയത് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരത്തിലും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മത്സരത്തിൽ ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഒഡോബേർട്ടിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറെ ആ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഫൗളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു സ്വൈപ്പ് അത് ശരിക്കും കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി വാളിപ്പോയേനെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസാസി വാസ് എക്സലൻറ്റ് അതെടുത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഓൺ ദ ബോളും ഓഫ് ദ ബോളും എല്ലാം കിടിലനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫൻസിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ത്യാഗോ സിൽവ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഫസ്റ്റ് ഗോളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വീക്ക് ടാക്ലിംഗ് കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ബിഗർ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഡിഫെൻസീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ പ്രകടനം നമ്മൾ ബിഗർ ടീമുകൾക്കെതിരെ കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണിപാടും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മത്സരം കൈ എന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ടെമ്പോയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡിഫെൻസിനെതിരെ അവരെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ ടെമ്പോ കൂട്ടിക്കളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വിങ്ങറിനെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് സാധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെൽസി വിജയത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ചെൽസിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ടാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് വേണം ബിഗർ ടീമുകൾക്കെതിരെ പക്ഷേ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എൻസോ കൈസേഡോ ആ ഒരു ഡബിൾ പിയോഡ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒപ്പം കോണകാലകറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഓഫ് ദ ബോൾ റണ്ണുകൾ ഓഫ് ദ ബോൾ വർക്ക് റേറ്റ് പ്രെസ്സിങ് ഈവൻ ഓൺ ദ ബോൾ ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെ വലുത് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കോൾ പാമർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കാംനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് എക്സലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ജാക്സൺ ബ്രോയ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ജാക്സനും ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ രസമുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ ബിഗർ ടെസ്റ്റുകളാണ് മുമ്പിലുള്ളത് ബേൺലിക്കെതിരെ സംഭവം ജയം ആബ്സുലി ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബേൺലി ഒരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സൈഡാണ് ബിഗർ ടെസ്റ്റുകൾ വരികയാണ് എങ്ങനെ ഈ ടീം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാത്തിരുന്ന കാണാം ഇവോൾവിങ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ടീം ഗ്രോ ചെയ്ത് വരികയാണ് ഹിക്കപ്സ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും ഈ സീസണിൽ സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ യങ് ടീമിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ്പോസ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഗ